e benvenuti in questa nuova puntata della Calabria dei Sapori. Qualcuno di voi riconoscerà a questo punto. È conosciuto questo, chiamiamolo binocolo, no? Questo punto qua è un punto focale di Polistena. Quindi ci troviamo a Polistena, questa bellissima antica città che ci farà scoprire delle parti interessanti che neppure io sapevo. Preparatevi. Polistena è una cittadina situata al centro tra le città magno greche di Locri e Medma, che sarebbe l'odierna Rosarno. Proporne due interpretazioni etimologiche, città forte e molto stretto. Quest'ultima, per via dell'originario sito dell'antica Polistena, che era una piccola, stretta, ma lunga terra, era posta al lato del torrente Ierapotamo ed era molto vicino al Vacale. Pur rimanendo incerte, diciamo, le origini di questo paese, si parla addirittura di reperti nei tempi preistorici, come dimostrano alcuni oggetti che sono stati rinvenuti a poca distanza dove ci troviamo ora. Purtroppo non siamo riusciti ad andare al museo perché ad ora è chiuso, però presto speriamo di trovare qualcosa in più da aggiungere su qualche registrazione che faremo uscire. Possiamo pensare che essa, senza meno, fu una, sta una stazione di passaggio per i Locresi. Dovevano appunto da Locri partire e andare fino a Medma, come ho detto prima, l'odierna Rosarno, che era proprio una colonia fondata loro. Quindi che cosa facevano? Un interscambio, anche mercanteggiavano tra esse. Questi ritrovamenti archeologici, tra cui una cuspide di lancia protostorica, quindi ancora prima della preistoria e numerosi corredi funerari, quindi tombe, cenerari, urne e via dicendo, fanno ipotizzare che fosse qualche agglomerato, quindi un primario villaggio di abitazione proprio qui a Polistena. delle importanti testimonianze affiorate nella contrada villa. 
si cercano, si sono stati diciamo ritrovati dei documenti dove è nato il primo monastero di monaci basiliani che appunto introdussero altri tipi di culti all'interno di Polistena. Polistena fu infeudata da varie famiglie, ma quella che detenne maggiormente diciamo, il potere qui a Polistena fu quella dei Milano Franco d'Aragona. Sotto tale dominazione divenne un centro storico, un centro non solo storico, un centro abitativo ricco di conventi, chiese, ma anche del palazzo marchionale con annesso un teatro, quindi già allora fecero costruire un teatro che poteva tenere fino a mille persone all'interno. Venne fatta una cappella musicale, dove si poteva studiare come se fosse una sorta di conservatorio. Questo conservatorio fu invitata e andò anche a studiare gente di calibro come Francesco Milano, Michelangelo Ierace, o esecutori provenienti anche da centri vicino, ma anche da Napoli da Messina e dalla Zecca. Pensate un po', la Zecca emise nel 1732 e nel 1753 delle proprie monete coniate però a Vienna. Da questa tipografia si conserva una copia dove viene rappresentata una piccola parte di Polistena. Eccomi qua fra i miei simili, i nostri simili. Parliamo del passato. Torniamo nel 1783, dove questo forte terremoto, il flagello, distrusse anche qui. La cittadina venne ricostruita secondo un lavoro di Pompeo Schiantarelli. Sarebbe un architetto che proveniva da Napoli e fece tutto il piano, tutte le fondamenta, per iniziare a ricostruire la base di quella che oggi vediamo la odierna Polistena. Qui a Polistena venne realizzato un interessante impianto urbanistico che si trova nella parte alta già della, nella proprietà del feudatario. Furono realizzati importanti palazzotti con una corte interna. I giardini erano imponenti con dei fronti spizzi che spiccavano vistosi verso la parte esterna. Questi locali la parte caratteristica era che avevano tutti una chiave di volta dove andava a ripescare l'arte romana, quindi tuttora si possono anche visitare. Mentre il popolino, diciamo la parte meno ambiente, meno ricca, era preesistente all'interno e soprattutto attorno a queste nuove costruzioni. Alcune parti sono ancora rimaste, ma sono ovviamente delle rovine, però da ricerche storiche e da reperti storici queste case, queste piccole abitazioni, erano dei veri e propri tuguri.
Ben ritrovati qui a Shuri, il ristorante dove sono l'executive chef. Vi ho portato in un angolo che diciamo a me risveglia molto la creatività in cucina. Siamo di fronte a quest'opera di Mazzaferro, che è un artista che io stimo molto, è rizziconese, e soprattutto a questo stile che mi ricorda tanto Mirò. Oggi presenteremo questa ricetta a cui ci tengo molto, dove ci sono i nostri gamberoni freschissimi, li accompagneremo con delle arance, ma abbandonatevi a questo dipinto perché è veramente magico. Benissimo, per cominciare a fare questa ricetta partiamo dal presupposto che sarà una ricetta leggera, estiva, agrumata, ma soprattutto molto saporita, perché andremo a fare una cipolla caramellata, andremo ad utilizzare il succo d'arancia, andremo a utilizzare i nostri gamberoni freschi. Ad ora vi farò vedere tutti gli ingredienti e la lavorazione per fare questo sughetto molto molto saporito. Cominciamo con la materia prima importante che sono i nostri gamberoni freschissimi. Spero che arrivi il loro profumo fino a casa vostra. Lo zucchero di canna, sono circa 20-25 grammi. Una cipolla rossa, che questa qui la andremo a caramellare. Olio extravergine d'oliva di casa Alessio, a molocchio, e uno spicchio d'aglio. Cominciamo di lavorare i nostri gamberoni freschi. Allora, per pulire bene un gamberone bisogna partire dalla conformazione. Di conseguenza ricordiamoci che all'interno del loro corno si trova il corallo. Questo qua si può estrarre per fare un insaporitore naturale di pesce come tutto il carapace che eh, di solito si va a scartare. In realtà è buonissimo perché dà sapore alle bische e alle zuppe. Quindi Andremo a togliere il nostro carapace. Sulla parte di fondo, tanti magari a volte fanno fatica, ma basta dare un piccolo pizzico sulla punta della coda, sulla punta della parte interna. E viene via facilmente. Togliamo questa parte e il nostro gamberone è pulito. Andiamo avanti anche con tutti gli altri, guardate che belli, mi raccomando non bagnateli troppo con l'acqua perché sennò perdono il loro sapore. Iniziamo a fare una julienne con la nostra cipolla rossa. Come vi ho detto ci sono vari modi, questo qua è un coltello di Ambrogio Sanelli quindi è molto bilanciato, al taglio fa il salto, guardate, sentite che dà due battute. Quindi cominciamo a fare una julienne molto sottile cercando di andare a tempo. Il risultato deve essere questo qua. Devo spessare circa 2 mm al massimo perché andandolo a caramellare rilascerà la parte sapida, la parte acida e la parte dolciastra che gli andremo a dare con lo zucchero di canna. Allora, scaldiamo per bene la padella, mettiamo le nostre cipolle all'interno, sentite? Le allarghiamo, le lasciamo crogiolare un attimino senza nulla. Vi domanderete per quale motivo? Perché mettendolo su una padella calda, su un piano caldo, loro mandano fuori la parte acetosa, la parte acida, quella lì che tante volte rinviene, oppure che fa anche fare odore al nostro piatto. 
quindi in questa maniera lo evitiamo. Mettiamo un filo del nostro olio Evo di casa Alessio, aggiungiamo il nostro zucchero di canna, Ora prepariamo la nostra arancia, quindi la pegliamo a vivo. Questo qua è il metodo che si utilizza per far risultare la frutta. Per prima cosa andiamo a togliere questa parte bianca che a volte è amara, quindi disturba, ma poi la vista è anche migliore. E abbiamo la nostra mirepoa di arancia. Aggiungiamo i nostri gamberoni e la cottura non deve essere molto lunga perché sennò andiamo a perdere tutte le proprietà buone che hanno. Quindi una cottura veloce, abbastanza forte come fuoco, quindi al massimo della potenza e ci siamo. Aggiungiamo il vino bianco di Calunga. A questo punto aggiungiamo la nostra arancia, per primo il suo succo, e a seguire la polpa. In questa maniera il nostro sugo di condimento è pronto. Quindi andiamo a buttare giù la pasta. E aggiungiamo anche la menta è importante che la pasta prenda il calore della padella e ora procediamo con l'impiattamento perfetto ora procediamo all'impiattamento della nostra pasta Una testa di gambero bisogna sempre lasciarla verticale per dare un po' di altezza al piatto. Lo affiniamo con una cialda di arancia essiccata. Ed ecco a voi i scialatielli con agrumi, menta e gambero fresco. Qui da Polistena spero che è tutto, spero che la ricetta vi sia piaciuta, però vi vorrei chiedere una cortesia. Seguitemi sui social, dovete cercare su Instagram Alessio Sorce Chef, anche su Facebook, cercate anche su YouTube La Calabria dei Sapori e lì usciranno tutte le puntate anche precedenti con tutte le ricette. Mi raccomando condividete questa puntata sui vostri social e se volete fate una foto in questo momento e taggatemi su Instagram. Qui da Polistena, dalla Calabria del Sapore, da Alessio Sorcia, tutto il mio staff e tutto. Ciao!